Buenas, buenas, vamos a comenzar con un nuevo video En este caso hice este mueblecito para una tarja para la cocina Algo sencillo y rápido de hacer Espero y sea lo mejor entendible Y ahorita les voy explicando el paso a paso Estas partes eh, del grifo y la tarja la pedí por Mercado Libre. Este grifo me salió aproximadamente entre 400 y 450 pesos mexicanos. La verdad me salió bastante económico ya que en mi ciudad lo vi y estaba como en 1500, algo así. Esta es la tarja que yo utilicé, ahí viene de qué calibre es y las medidas que son. Venía bien empaquetada la verdad, nada de raspones ni dobladuras, algo, algo raro ni nada de eso, ahí como se puede ver así ya cuando la destapé nada de las esquinitas dobladas o algo que no comencé haciendo cortes con tabloncitos para hacer este fajitas y hacer el marco de la parte de la tarja ahorita les voy mostrando, ahí primero hice el corte puede ser en tablas tabla normal de 2 de dos centímetros de grosor y por el ancho que ustedes tengan yo en este caso como no tenía tablas, hice muchas fajillitas de, de una pulgada para hacer el marco de, de la tarja. Como les comento que yo no tengo o no compré tablillas porque tengo tablones, ahí empecé a, hacer este, a tomar las medidas para sacar las fajitas de 2 centímetros y medio o de una pulgada más o menos lo saqué. Y, este, y ahí hice fajitas y fajitas para hacer el marco ahí las medidas no se las doy exacta porque pues varía mucho cada tarja a veces son medidas estándar pero pues depende del tamaño ¿va? la mía la escogí tamaño chica la verdad para poder hacer ese marco miren así es fueron de 3 centímetros ahorita que, que estoy recordando no de 2.5 de 3, de 3 centímetros y así es el grosor así vamos a hacer todo el marco yo ahí prensé para poder este, sacar bien el, los otros cortes de lo largo y aquí ya están clavadas y presentadas nada más, todavía no las refuerzo ni nada tiene que quedar así sobre esa línea aquí se puede ver mejor, miren ahí está y ahí le puse sus clavillos y luego le vamos a poner su, su tornillo pero primero clavamos nada más para para estar presentando y que quede bien ahí está y así es como se ve ya esa es la posición que yo la, que yo la tengo está en la posición del lado, del, del lado izquierdo o derecho ahí es al gusto de cada quien pero más o menos yo así lo hice el mío es lado derecho después vamos a hacer yo hice ese espacio porque quiero que tener como un tipo escurrido para trastes y se puede poner de este lado y también de la liba de la tarja, pero yo lo quise dejar otro espacio pues para poner más trastes ahí como no tenía tablas, ahí utilicé triply y hice ese llenado de, del espacio con bastante pegamento y después clave Después vamos a, a poner un respaldito para que cuando se aplique el agua no estar manchando la pared. Ahí yo puse ese, ese taquetito que tenía ahí, ese pedacito. Y solamente hice unos hoyitos por abajo. Y su tornillito. Y ya este lo hice en los dos extremos y en la parte central. Ahí está. Y así es como se veía bien pijadito. También hice lo mismo con esa orillita. Le puse otro, otra fajita para que quedaran bien reforzado ahí con sus clavitos y sus pijas de, asegúrense que es una pija bastante larga para que tenga una buena, buena sujeción y quede firme ahí como pueden ver no se tambalea ni nada queda bastante duro 
Y ahí los empecé a, a resanar para en lo que sigo avanzando, se vaya secando y ya después lijar y quede, quede bien. Después corté bastantes tabloncitos, como no tenía triple A para hacer, o maderas para hacer este, base ancha, pues utilicé tabloncitos. Mis tabloncitos miden 14 centímetros de ancho y los corté a 81, 84 centímetros de, de largo. Y lo que voy a hacer es ponerlos a unirlos. Ahorita les voy mostrando cómo, con pegamento y unas fajitas para que unir todos y así hacer el ancho que, que yo deseo. En este caso, pues fue fueron bastantes, fueron cuatro y cuatro van a ser de cada lado, que van a ser, que se puede decir como la base de la, las patas, así, los, así están presentadas, y ahí es como le voy a poner una fajita, esa nada más fue de, para presentar, ahí como les muestro, ahí solamente voy a ir clavando y pegando con pegamento. Bastante pegamento para que pegue pues firme y no tengamos nada de que se quiera despegar, más bien se desprende la, la madera antes de, de, que, de que se quiera rajar de ahí. No escatimen con el pegamento, ya que para que tengan una buena adherencia. Ahí voy uniendo cada una, son cuatro, así lo hice, lo prensé para que no se me, no se me viniera y ahí ahora sí están las faquitas que yo utilicé para que quedara bien firme. Ahí clavé solamente y ya después de haber prensado bien y todo ya van a quedar súper 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 resistentes después quitamos prensas y así es como queda una vamos a continuar haciendo la otra igual yo como tengo estos tablones les comento pues así lo utilicé, hay que quitar bien el excedente de pegamento porque ya después es un poco complicado lijarlo y ya con un trapito que quedando ahora hacemos la otra patita también ese es del otro lado, así es como se va a ver, esa es la parte externa y así es como se va presentando, miren es, si no me podían entender, esas son como las patas o la base <coughs> y, este, y así es como lo voy haciendo yo Así es como se ve la parte de arriba y las partes laterales. Ya nada más faltaría ponerle una base abajo y ya quedaría. Ahí le puse la tarja solamente para presentarla, pero como pueden ver queda muy bien. Ahí está. Y ya va quedando todo perfectamente. Es una, una, una nueva manera o una buena manera de, de hacerlo y no gastar tanto. La verdad yo no quería gastar tanto. Ahí ya uní las, las piezas, solamente le, le puse tres tornillitos y bastante pegamento para que no se fuera a abrir ni nada. O por eso de los insectos o cucarachas o cosas así, pues no se estuvieran pasando por ahí. Ahí después saco los cortes con el triplay para hacer este, unas repisitas y tenga para poder guardar que el cloro, que el solitel, que cosas así. Y pues ahí es el corte esa van a ir en medio y otro hasta abajo que es lo que le va a dar la resistencia para que no se nos abra nuestra nuestra estructura e igual van a llevar unas fajitas ahí yo ya les puse sus tornillitos y quedan bastante bien la parte de en medio a esa solamente le puse tornillos y nada más por si algún día tengo que cambiar esa pieza y la parte de abajo como es la base a esa sí le puse clavillos y todo para que quedara bien, bien, bien fijo. También le, le agregué una pestañita hasta mero abajo, una fajita, para tapar esa parte y le diera un poquito más de, de resistencia y no se viera tampoco el hueco eso. Aquí yo ya lijé y todo, dejé la, la estructura lo más lisito posible. Ahí es como se ve, la verdad no se tambalea ni que se quiera abrir ni nada, ni se pelea da una buena resistencia. Ahí empecé con el corte del azulejo porque lo, lo tapicé con azulejo. Y pues ahí tengo una, una, una cortadora de azulejo y empecé a hacer los cortes. Así como hice ese corte vamos a hacer todos los demás, los chicos, los grandes, hasta los medianos. 
todo para que quede bien recubierta nuestra, nuestra base aquí vamos a poner una fajita y aquí también y en ese respaldo también todo va a llevar porque como es un lugar donde se va a utilizar mucha agua pues no queremos que, que quede en contacto la, la madera con el agua ya que se infla y pues, se hace feo ahí yo solamente marqué ese es el azulejo que yo ahí tenía pedacera de, de, mi, de mi piso del segundo piso que hice ahí quedaron una pedacera y pues así es como reutilicé entre pedacera ahí hice todos los cortes y presenté es como más o menos se va a ver faltarían las puertitas y suerte te les enseño cómo va yo utilicé silicón este tipo de silicón que es para pues tengo entendido que es para todo tipo de cristales y todo eso pero pues en este caso yo lo utilicé en azulejo y la verdad me funcionó bastante bien también lo utilicé como para las, las rayitas o hundiduras ahí de cada azulejo, la separación de cada azulejo, también lo rellené con eso, con silicón. Ahí le dan unos golpecitos para que el silicón haga bien su función y quede bien pegada a la pieza. Y no se mene. Es muy rápido el, el secado, la verdad, como en una hora o una media hora o algo así, una prox, ya seca bastante bien, bastante firme para que no estén ahí con que va a tardar bastante, ya que si es con mezcla o algo así, pues por, corremos el riesgo de que no pegue, ya que es madera, o que tarde demasiado el secado. Ahí este, ya lo tenemos bien pegado algunas piezas, y ahí le puse, yo iba poniendo el nivel para que todo quedara lo más nivelado posible, pero pues mi piso también ahí como es rugoso y eso, no hacía que la base quedara bien nivelada, pero sí quedaba dentro del margen de, del nivel. Así que traten de procurar y de que quede todo bien derechito. Después puse unas, ya que secó la parte de arriba, puse unas prensitas con una tablita abajo para poder forrar la parte de frontal y no estar ahí con que se me cae o algo así, o tener la, el descuido de que, que podría caerse. Hice los cortes y ahí este... Empecé a pegar igual, le puse silicón, ahorita les muestro, poco a poco, ahí le fui echando silicón, de poquito a poquito, lo hice en forma de zigzag para que agarrara bien, bien este uniforme la, la loseta o, o azulejo, y ya este, ya le ponen bastante, yo no escatimé con, con el silicón, yo le eché bastante más vale que, que se saliera de los lados a que le faltara. Espero les sirva ese, esa forma en como yo lo hice. Ya no me faltaría la parte de, de, la, de la parte de atrás que se ve ahí la maderita, forrarla. Y ya quedaría todo bien forrado. Después nos pasamos con las puertas. Yo utilicé en este caso triple porque era lo que tenía ahí a la mano. Y ahí le puse, hice los cortes y todo la, como yo quería las puertas. Y ahí le puse sus bisagras. Sus bisagritas. Y ahora sí vamos a pasar a a colocárselas yo ahí ya le había aventajado a pintarlo poquito pero así es como voy a colocarlo acosté el, el mueble y así le puse las bisagras muy sencillo la verdad nada de complicaciones y así le puse su puertita y después la otra ahí está ahí están bien puestas bien alineadas ahí como se pueden ver yo les dejo más o menos un margen de de, de 3 a 5 milímetros de, de espacio para que para que no choquen y vaya a tener algún problema de que hayan rozando ahí le puse su segurito para que se estuviera la puerta y no se estuviera abriendo y le puse sus, sus jaladeras ya si sí, le puse la tarja le puse su grifo ya va conectado ahí todavía no lo conecto ni nada pero pues ya queda bien fijo, ya quedó bien firme y solamente queda tapar esos huequitos que eso es opcional yo lo pienso tapar a futuro o comprar unas piececitas pero pues así es como se ve ya lo único que faltaría es pintarlo y es lo que procede y así es como queda, miren 
Así es como queda. La verdad es un bastante, un, quedó bastante bien. Un color muy bonito. Es de la marca Sayer. Y se llama Nogar Clásico. Me gustó bastante cómo quedó, la verdad. Quedó muy bien para hacer pues, uno de los primeros muebles que hago así para cocina. Y más que nada para tarja y con una base que solamente lo hice con madera. Quedó, quedó bastante bien. Ahorita les muestro el funcionamiento ya conectado. Ya había conectado la, la manguera para grifo y para el drenaje, el tubo del drenaje. Para que vean que jala muy bien. Y no tiramos nada, nada. No desperdiciamos nada, miren. Ahí le abrí poquito para que vieran que no hay <coughs> ninguna fuga. Ahí les abro las puertitas. Y ahí al instalar se me olvidó apretar la parte de ahí abajo del... del del drenaje ese, de la toma de drenaje, pero pues ya lo más apreté un poquito y ahí quedó. Así es como quedó conectado. Y así es su funcionamiento. Espero les haya servido. Ahí nomás quedaba los hoyitos, pero ya después se los tapo. Espero les haya servido. Y cualquier cosita ahí en los comentarios, cuídense. Y ahí estamos en el siguiente video, pues.